no sé, no recuerdo nada nuevo. Se me han olvidado muchas cosas, eso también es verdad. Bueno, en aquel momento estábamos todos pues, deseando que se pusieran las cosas más claras, ¿no? Porque en 1977, estás hablando de 1977, ¿no? Sí. Sí. Yo deseaba, desde luego, pues que se aclararan y no tener un policía o un guardia civil detrás. Porque salías a la calle y tenía siempre a alguien, a alguno detrás. Y yo recuerdo, pues, como he sido muy deportista, pues sí, sí fui en el año 42, con otro fuimos campeones provinciales de piragüismo. Así que, y entonces, pues yo sí lo recuerdo bien, que estábamos ya de, deseando pues quitarse aquello de que si estabas en el teatro principal mirabas para atrás y tenías a uno detrás. Era nuestra vida, así. Pues si tenía tiempo, tenía tiempo y tal, y como era eso, pues me ponía a andar una hora y, y tenía al otro detrás. <risa> claro, era lo único que podía hacer. Pues tenías una persecución tremenda. No, lo que sí fue es verdad algo, algo esperado, como decía Mable, pero por otro lado, y ahora ya se van saliendo cosas, eh, algo incluso un poco manipulado, ¿no? ya se habían analizado otros partidos. Eh, y bueno, al final se forzó la legalización del PC, pero desde luego ya eh, yo creo que el sistema ya tenía claro a quién tenía que apoyar para que el PC no tuviera la fuerza que, que debería haber tenido, entiendo yo, porque fue la única oposición que hubo al franquismo, ¿verdad, Mable? La sí, sí, la única, el, el único partido que hubo fue el Partido Comunista. Eh, sí, sí. Pero bueno, yo hablando con otros camaradas. Es más, pues, sí, sí, yo, vamos, yo recuerdo. Pues siendo joven, cuando me detuvieron y aquello y tal, pues no había más que el Partido Comunista. Yo recuerdo aquello, vamos, yo entonces no sabía nada de, de, del marxismo. Porque claro, mi padre, al cual asesinaron el 17 de septiembre, de 1936 era republicano, era de izquierda republicana y claro, como consecuencia de, de eso, pues yo hasta que no llegué al penal de Burgos no me enteré de la, las cuestiones marxistas, porque claro, ya allí en, en Burgos, cuando yo digo, repito eso, cuando me llevaron allí a Burgos, después de haber estado un mes aquí, eh, un año y pico en Valladolid, que fue donde nos juzgaron, después ya en, en Burgos. En Burgos éramos 2.100 o así, y la mayoría, vamos, casi todos comunistas. Pues eh, por mi parte sobre todo la tradición de lucha obrera que, que, que inició en la clandestinidad eh, durante la represión franquista y ver pues la trayectoria ideológica y de defensa de, de la clase trabajadora ¿no? de, los, de los explotados frente a los, a los explotadores y, y ver que todo, 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 toda esa teoría sigue vigente hoy en día y que la lucha que, contra el capitalismo es más necesaria que nunca. Y viendo también 
el, el porqué un poco más exacto del Partido Comunista, pues desde mi punto de vista me parece que en un mundo globalizado eh, en, en el que en nuestra lucha en el día a día se basa sobre todo en, en, en lo local para nosotros, ¿no? sí que es necesario tener un apoyo en, en, el, en el resto del planeta y eso sí que sucede con, con muchos partidos comunistas ¿no? que están asociados entre sí en diferentes partes del mundo y, y es una pauta importante del camino que hay que seguir para, para llegar a lo que nosotros consideramos ¿no? como un mundo justo. Yo, luego, aparte de lo que, estando de acuerdo con lo que ha dicho Johnny y tal, creo que hay una parte que tanto Johnny como yo, que somos los últimos, digamos, en, en afiliarnos aquí en Zamora, y creo que Johnny la comparte conmigo, es también un sentido de la responsabilidad, ¿no? De decir, es decir, nosotros tenemos esta idea, creemos en, 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 en el comunismo como método para, para que ni nadie sea explotado por nadie en este mundo, eh, pero luego hay un sentido también de la responsabilidad en el nivel local, ¿no? Es decir, cuando tú, yo y yo empezamos igual, es decir, los dos, los dos nos afiliamos a, a Izquierda Unida, entramos en Izquierda Unida y hemos visto a, 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 sobre todo, a esos compañeros, ¿no? Esos compañeros como Amable, que está aquí con nosotros, pero los que no son amables, es decir, Alfonso, Miguel Zamorano, Maribel, Ángel, Rocío, Miguel Ángel, David... Eh, también que consideramos, yo creo que es una responsabilidad, es decir, cuando ser comunista está como mal visto, ¿no? es decir, tú dices comunista y parece que es algo malo, ¿no? ya está catalogado como algo malo, no, no es, es una opción que nosotros elegimos, es un, es un modelo de ver el mundo que nosotros compartimos y, y creo que también hay una parte de responsabilidad con estos compañeros eh, más mayores que nosotros, eh, Miguel eh, menos o David menos, pero lo, como te digo, los Amables, los Miguel, los Alfonso, los Almagro, también para nosotros creo que es un sentido de responsabilidad eh, intentar estar ahí y continuar un poco su legado, ¿no? es decir, desde nuestro punto de vista más fácil, ¿no? porque ellos lo tuvieron mucho más difícil, ellos tuvieron que combatir eh, con la clandestinidad, con el encarcelamiento, con la muerte en muchos casos, ¿vale? por ser comunistas, entonces nosotros creo que ahora también es un poco ¿no? ese sentido de la responsabilidad para con ellos, vale más allá del ideal, que es lo que ha definido Johnny, Johnny ha definido el ideal por el que perseguimos y, y con el que estamos de acuerdo, creo que también la responsabilidad con ellos a nivel local, creo que también es una cosa que, que no se puede perder, ¿no? igual que también seguro que en su día eh, generaciones intermedias, como, ya te digo, como, es, como es Miguel, como es David, como es Rocío, nuestra compañera, gente que, que se ha partido la cara en momentos mucho más difíciles que los nuestros ¿no? pues estar ahí y sobre todo pasar un poco de, de es muy fácil eh, en estos días ser comunista en las redes ¿no? donde, to, donde la, la cibermilitancia esta cosa tan, tan, tan poco entendible para nosotros ¿no? eh, está ahí ¿no? y entonces cualquiera puede opinar, cualquiera puede hacer no, pero lo complicado yo creo que es pasar a ser a militar no, entonces ese paso también hay que darlo, es decir, tú, pues claro, en internet puedes hacer lo que quieras y puedes decir lo que quieras, pero, pero da el paso de, 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 de la red, salta al mundo real que hay a día de hoy y el comunismo eh, fuera de internet también hay que practicarlo, es decir, también hay que hacerlo, también tienes que involucrarte, también tienes que participar, tienes que seguir el ejemplo de, de, de tantos otros que lo han pasado verdaderamente mal por sus ideas, ¿no? Hoy en día los jóvenes tenemos un... Sí, es verdad que, que no estamos en el mundo perfecto que, hubiésemos, que, que, que todos hubiésemos querido, eso es verdad, pero eh, detrás de eso hay gente que lo ha pasado muy mal por defender unas ideas que nosotros ahora mismo podemos estar aquí delante de la cámara, delante de ti, explicando, y que hubo gente que esto no lo pudo hacer. Entonces, esa, esa, ese para con ellos, esa responsabilidad con ellos, creo que también es importante que... que que lo tenemos en cuenta cuando decidimos afiliarnos al Partido Comunista, ¿no? Hombre, entonces había mucha gente pues, que tenían, habían, o tenían, habían tenido sus familiares que los habían asesinado en el franquismo. Claro, pues de eso había pues mucha gente con muchas ganas de, de, de acabar con aquella situación. Pues aquello era tremendo. Pues me, me parece muy bien 
que haya jóvenes con esas ideas, que no sea todos de cerca a la derecha, sino que, que estén en la izquierda. Eso me parece, vamos, estupendo, porque como yo en toda mi vida, desde que te, tuve 13 años, he estado siempre en la izquierda, pues ver jóvenes, vamos, me parece estupendo. Sí, ya no, unos van y, y otros vienen y otros se mantienen, es normal, en, en, en esta unidad y en el PC y en, cualquier, y en cualquier situación de la vida, ¿no? Desde luego, como decía no es complicado ser comunista, ¿no? En el mundo en el que vivimos, pero nosotros nos sentimos, yo me siento orgulloso, yo no tengo nada que esconder, yo pongo la cara, no tengo ningún problema, nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener ahora. Eh, han sido 40 años de anticomunismo con Franco y el anticomunismo sigue, solo hay que ver ahora que se cumplen 100 años de la revolución de octubre, que algún acto haremos desde el partido para celebrarla o para estudiarla y para reivindicarla, como en los medios de comunicación se trata aquella revolución, no se trata como algo absolutamente negativo. El otro día vi un documental que me quedé, bueno, me puse una mala leche porque es que era un tratamiento eh, totalmente maniqueo y encima alejado de la realidad. Cualquiera que haya leído sobre Lenin o sobre la, sobre, la, sobre la revolución de octubre y lo que significó, no solo para el pueblo ruso y la situación en que estaba, sino para, para, para el mundo occidental, pues bueno, pues se daría cuenta de que sigue, se sigue con, esa, con esas lecciones de anticomunismo salvaje. Pero, pero hay una realidad objetiva, ¿no? La realidad objetiva es de que, que desde que cayó el muro de Berlín, y esto es una realidad objetiva y constatable, ¿no? Desde que cayó el muro de Berlín, los derechos de los trabajadores han ido picado. Ya no hay un frente. Es decir, eh, la debilidad de los partidos comunistas y de los sindicatos de, de, de clase eh, hace, lógicamente, que no haya un frente fuerte contra el capitalismo y, por lo tanto, perjudicar los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, un mundo más, más, más justo. ¿no? En eso estamos nosotros, seremos más, seremos menos, pero nosotros seremos ahí. Decía Juan Antonio Bardem que mientras haya una injusticia habrá un comunista y mientras haya un comunista habrá una célula. ¿no? Aquí se está renovando el partido, en otros sitios también, no todo lo fuerte que nos gustaría, somos un partido pequeño, un integral que la unidad es más grande, pero desde luego tiene que haber gente, siempre va a haber gente que defienda esas ideas y una vez que haya alguien que defiende las ideas, bueno, pues siempre habrá gente que las apoye y gente que se sume a esas ideas. Pero desde luego lo que sí podemos poner es el, el ejemplo de, de los militantes de, del partido, que es la defensa siempre de la democracia, porque el Partido Comunista de España, si algo lo ha caracterizado y no otra cosa, por mucho que quieran, que quieran algunos salpicar o enturbiar nuestra historia, es la defensa de la democracia desde su nacimiento, desde la República, en la transición, lo que se defendía en la. Eh, perdón, en la transición de la dictadura se defendía la democracia, se moría por la democracia y por los derechos que ésta nos debería de dar y por una constitución republicana y democrática y en la transición se hicieron grandes concesiones precisamente para que esa democracia eh, saliera adelante. Bueno, ese ejemplo de trabajo y de constancia yo creo que es lo que tenemos que aportar sobre todo porque yo desde luego en mis ya muchos años de militancia en el Partido Comunista pues si algo me he encontrado es gente de la que aprender en el día a día, en su vida, en su lucha, en su trabajo, en su constancia, como digo, y en su ética, vamos a decirlo así con palabras mayúsculas. ¿no? Hombre, os voy a contar una anécdota de, de, de aquellos años. Por el año sí, del 49, así, en, vamos, en 1949, a la vía un negocio que tenía un señor una tabacalera entonces tabacalera había ocho oficinas en España que eran legales y había el resto que eran de oficinas de España que estaban adjudicadas a personas, ¿no? Y yo tenía un, un cuñado que trabajaba allí en Tabacalera 
Y claro, necesitaban un contable, se habían quedado sin contable. Y se lo dijo, claro, a, al jefe, este pariente mío, y yo recuerdo que entré allí el 2 de mayo y estuve un mes de prueba y ya el, el 1 de junio pues me dieron de alta pero resulta porque yo me enteré por sitios donde yo había trabajado que había habido un, un zamorano que le había dicho que, que, que cómo iba a meter a, a trabajar allí a un comunista, a un rojo, a un... bueno, poniéndome y yo y mandó este hombre, mandó a su mujer porque yo claro le había dicho dónde había trabajado, y había trabajado en dos sitios y como consecuencia de eso mandó a su, a su esposa a, a preguntarle que, que y claro, le contestaron que sí, que habría sido todo lo que quisieran, pero que era un hombre honrado, competente y demás cosas, y que yo me enteré de todas estas cosas, porque había habido, ya digo, uno que fue a decirle que cómo iba a darle de alta a un individuo que había estado en la cárcel por ser rojo, que, bueno, poniéndome a parir. Bueno, sí. Había gente que te miraba como si fueras, qué sé yo, pero si, si nosotros éramos honrados y trabajadores y no teníamos nada que ver con aquello. Por ejemplo, eh, mi padre, que era del partido de izquierda republicana que lo asesinaron, ya digo, el 17 de septiembre de 1936 ¿eh? pues tenía a la gente que nos, vamos nos ponían como si y bueno, ya repito eso estar en el teatro principal y tener a un policía detrás que ello era tremendo la vida que tuvimos fue tremendo ¿eh? en aquellos años.